բողոսը, Սիվղանոսը և Տիմոթեոսը թեսաղոնիկեցիներիտ եկեղեցուն, մեր հայր աստծով և տեր Հիսուս Քրիստոսով, շնոր ձեզ և խաղաղություն։ Միշտ գողություն ենք հայտնում աստծուն ձեզ համար, բոլորիտ հիշատակելով մեր աղոտքներում, անդաթար հիշելով ձեր հավատի գործը, սիրո վաստակը և հույսի համպերությունը մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի աստծու և մեր հոր առաջ։ Տիմոթեոսը և Սիրվանոսը առաքյաններ չեն։ Նրանք ծարայում են պողոսին, գործակից են պողոսին, ոգնական են պողոսին։ Եվ պողոսի համեստությունը դուք տեսեք։ Ուրեմն նա չի ասում, ես պողոսս Քրիստոսի առակյալ և իմ կործակիցները Սիվղանոսը և տիմոթեոսը։ Այլ որպիսի ծույց տա, որ իր ինքը վստահություն ունի այդ իր հոգու խոնարությունը, լինելով առակյալ, երբ եք ծուտ չի տալիս իր առակյալ վիճակը, եթե թրա անդրաժեշտությունը չկա։ Եվ մի ուրիշ նրպություն, տիմոթեոսը ավելի շուտ միացավ բողոսին, և ավելի բողոսի հետ որ իր անունը ամենավերջում տնի։ Դա էլ իր խոնարություններ, իր կողմից արված, դիմոթեոսի կողմից, որ եմ պողոս առակյալը տասակարգում է մի տեսակ նախ իր խոնարությամբ և համեստությամբ։ Եվ եկրորդը � Հիմա եթե մենք կնանք երեկ ամիս Ավրիկայում կարոզ ենք, ինչ-որ մի ծեղի, որ տեր Քրիստոնեությանը ծանոտ չէ, մենք վստա չենք, որ երեկ ամսվա այդ ծեղը Քրիստոնյակ տարնա։ Եվ եթե տարնան էլ մի քանի հոգի կլինեն Դա շատ կարևոր է, եկեղեցի լինելու համար պետք է միասնականություն չէ, ինչպես որ առակյալների համար ասում է, նրանք միատեղ էին և միախորուրդ, թե ու մետ եսա ողջույնի եղանակ է պողոս առակյալի կոմից մշակված, որև է հաստատություն չի կարող դրագան արդյունք տալ, եթե չկա այնտեղ աստուծո ներկայությունը։ Մեկնիշները երբեմ են ասում են, որ մենք ինչպես ենք թտվածնի մեջ, շնչում ենք այդ թտվածինը։ Եվ եթե չլինեն� նա թտվածին է այդ եկեղեցու, նա է կյանք տալիս, հայր աստծո կողմից որդնությունը իչացն է կյանք տալիս այդ եկեղեցուն։ Ուրեմ են որև է հաստատություն, եթե պիտի հավակնի եկեղեցի կոչվելու, այնդեղ պիտի հայր � որո հետև եկեղեցին պրգության նավն է, նրա ղեկը տերիսուս Քրիստոսի ձերքն է։ Եթե մենք խոսում ենք եկեղեցում ասին, ուրեմ են եկեղեցին հաստատված է հայրասցով, տերիսուս Քրիստոսով առաշնորդվում է որիմ ընտողոս առակյալը սա է շեշտադրում և շարունագում շնորձ ես և խաղաղություն։ Հետաքրքիր է պողոս առակյալի այս մաղտանքը գրետ է ամեն տեղ կա։ Բայց այդ շնորի և խաղաղության ներկայություն ընդհա� Եվ տեր Հիսուս էլ 
ավետարաններից մեկի մեջ ասում է խաղաղություն եմ թողնում ձեզ չէ իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ այսինքն աստվածային խաղաղության ներկայությունը գերակա պայման է եկեղեցական կյանքի մեջ դրա համար եկեղեցում ամենաշատ հնչող արտահայտությունը խաղաղություն ամենեցուն թվում է թե դա մի բարձ արտահայտություն է եւ մի բարձ ձեռքի շարժում է որ պարտադիր պիտի անենք մենք էլ երբեմն են բարձորեն խաչակնքվում ենք ընդունելով այդ խաղաղությունը բայց իրականության մեջ երբեմն ես իմ տգալությունից ելնելով չեմ հասցնում տամ ճշմարիտ այդ խաղաղությունը երբեմն դուք էլ ձեր տգալությունից ելնելով չեք հասցնում վերցնեք այդ խաղաղությունը եւ մենք մնում ենք միայն որպես արտակի մասը պահող երկկողմանի հարաբերվող հոգեվորական եկեղեցական եւ հավատացյալ իսկ աստվածային խաղաղությունը դա հրաշալի մի վիճակ է որտեղ որ մարդը այլևս դադարում է ժամանակից կախում ունենալ դադարում է պայմանների ծարդակին կախում ունենալ մարդ ուղղակի գտնում է մի վիճակ որ նմանվում է երբեմն դեր չծնված երեխայի վիճակին իր մոր որովայնում որտեղ որ չկա անհանգստություն որտեղ որ չկա խանգարող հանգամանք չկա մտածելու խնդիր ավելորդ կա այնտեղ դաթար եւ այդ դաթարը ոչ թե ոչ քրիստոնեական դաթարն է այսպես ասած նիրվանան այլ այդ դաթարը այն խաղաղությունն է որ parkevում է մեզ տեր Իսուս Քրիստոսի ներկայությունը որոնք փողոս արակյալն ասում է շնոր ցես եւ խաղաղություն այսինքն շնորը ստացեք եւ խաղաղվեք որբիսի կարողանաք այդ շնորը կյանքի կոչել եթե ներքուստ խաղաղություն չունեցաք ինչ շնոր ուզում եք ունեցեք ուզում եք լեզուներով խոսեք ուզում եք մարկարեներ եղեք ուզում եք հրաշներ կորձեք բժշկողներ եղեք քարոզողներ եղեք ուսուցիչներ եղեք չի աշխատելու չի կորձելու այդ շնորը որովհետև չկա ներքին խաղաղությունը եւ հանգստությունը աստվածային ներկայության միշտ գողություն ենք հայտնում աստծուն ցես համար բոլորի թիշատակելով մեր աղոթքներում անդաթար իշելով ձեր հավատի գործը սիրո վաստակը եւ հույսի համբերությունը մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի աստծո եւ մեր հոր առաջ բոլոս արակյալը շատ խորագետ անznavorություն էր համայնքների այդ շփման վիճակի մեջ նոր հաստատված եկեղեցի է պատկերացրեք մենք նոր տարում ենք հավատացյալ եւ թվում է թե ես միշտ եմ ասում սա մենք ամեն ինչ պիտի անենք լավ մեր առածը ամեն ինչ ճիշտ է այլևս մենք ամեն ինչի մեջ պիտի հաստատուն լինենք եւ սпасում ենք որ միշտ մեզ կանացեն աբրես դու ճիշտ ես անում դու ճիշտ ես աղոթում դու մասնակցում ես ժամերկությանը դու մասնակցում ես պատարակին հաղորդության պահ կը ճիշտ ես պահում եւ այլն եւ այլն հիմա պատկերացրեք բողոս արակյալը տեսահոնեկեցիներին ասում եք գողություն եմ հայտնում աստծուն ցես համար բոլորի թիշադակելով մեր աղոթներում չի ասում աբրեք տեսեք նախադասությունը փոխում է միտքը բայց նույն աբրեքի կաղապարն է մեջը ես ինչի պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ համար աստծուն եւ որ դուք լավն եք եւ որ դուք հավատարիմ եք այն խոսքին չէ որ աստված տալիս է ձեզ ուրեմն որբիսի փողոս արակյալը նրանց մեջ չթնի այն կաղապարը որ հբարտացեք որտեղ այո ես ընդունում եմ որ դուք լավն եք մեղմ ճանապարով մեղմելով գովաբանում է նաև նրանց բայց ցուց է տալիս նաև ուղություն այդ գովասանքի աստուն մենք երբեմն այս ա մորանում ենք մեզ թվում է թե մենք պիտի անմիջապես գովաբան ենք անմիջապես մարդուն ոգևոր ենք կամ մեր բարերով ասած մի քիչ երես տանք արդյունքում երբ որ այդ ամեն ինչ անում ենք գալիս է մի փահ է ասնում որ մարդը կորցնում է իր զգացողությունը իրական ռեալ վիճակի եւ այլևս հբարտության նախանձի ճարության ոգին սկսում է բնակվել այդ մարդու մեջ որովհետև չի չի կարող տիրապետել իրեն իր ներքին զգացողությունները այդ դրական ինչ է կարծում բողոս արակյալը չգիտեր որ խնդիր ներկար տեսահոնիկ եմ գիտեր բողոս արակյալը չգիտեր որ կան մարդիկ որոնք դերևս հավատքի մեջ հաստատված չեն գիտեր բողոս արակյալը նաև գիտեր որ այնտեղ կա նաև խշդժոց ինչ որ մի քանի հոգի սկսել են բամբասել իր մասին եւ վարկաբեգել իրեն դա էլ գիտեր այսինքն կար սխալներ կար բայց ինքը չպիտի կագներ եւ ասեր այ դուք մի քանի օկի դիմացել են որ ճիշտ եք վարվում այն մի քանի օկին սխալ են վարվում որովհետեւ բողոս սարակյալի նպատակը չեր հաղթել համայնքի մեջ ծագած խնդիրները ցույց տալով իր անձի ով լինելը այլ իր նպատակն էր սիրո մեջ մեղմել նորից դարձնել միասին եւ վերացնել իրենց մեջ եղած խնդիրը սա ամենամեծ աշխատանքն է իրականության մեջ 
որ պիտի մարդը տանի։ Սկսյալ իր անձից, մեր անձերի մեջ երբ եմ են ծնվում են աղանդավորներ, մենք ենք տարնում այդպիսին, մի մասով, տարնում ենք աղանդավոր, երբ � հբարտացող, նախանցող, այսինքն մենք մեր մեջ խնդիր ունենք այլևս մի ասնագանությունը վերականդնելու։ Եվ այստեղ բողոս առակյալի նմանության տերիսուս կալից է ոչտը մեզ խորտակելու այդ մեր վիճակի մեջ։ Մենք էլ ենք չէ, տաջար սուրպոք ու ամար, այսքն եկեղեցիներ ենք մենք կայլող։ Բողոց առակյալի մի աժամանակ պարզությունը և խորագիտությունը նմանվում է Քրիստոսի պատկամին, որ ասում է աղավնիների նման միամիտ ենքան կապվեցից ես հետ, որի մահոտների մեջ դուք տարձել եք իշատակելի։ Աստեղ երևում է նաև ուրիշի համար աղոտելու սկզբունք այնությունը։ Մեր պերաններին ես նկատել եմ շատ տեպքերում, խոսկը տարձել է Պադարակիչ կահանան կայլում է աշխարկալոցի Մենք հետավաբար ուղագի ասում ենք աղոտեք մեզ համար, ճամպա ենք կնում, աղոտեք մեզ համար, չի կարելի այդ պարզությունը մծնել արդայդության մեջ, որտեղ որ կա սիրո պացարցակ դրսևորում, այդպես էլ բողոս առակյա� Քրիստոսի սիրով էր սիրում, հիշելով ծեր հավատի կործը, սիրով աստակը և հույսի համպերությունը, ինչ է իրենից ներկայասնում հավատքի կործը։ Երբ էլ մենք մոլորվում ենք, մեզ տվում է, թե հավատքի գործ անելու համար, մենք պիտի � որոյոտև տրանով արտայդվում է մեր հավատքը անդեպաստված։ Կիտեք, շատ տեպքերում մարդը կարող է շատ լավ պարեր ար լինել, բայց իր հավատքի մեջ հաստադուն չլնի։ Մարդը կարող է խղջահարությունից ելնելով, որեմ են մեր հավատքի գործը սկսվում է հավատարմություն տիրոչ կարոշջությանը, հավատարմություն աստծո խոսքին, հավատարմություն այն կանոնին, այն որենքին, այն պատկամին, որ տիրոչով առակյալներով պոխանցվել Եվ որ մենք հասկանում ենք որենքը մեր կյանքում ինչ տեղ ունի, Քրիստոնյական որենքը, որը մեզ ձևավորում է, կերտում է, տաշցիրակում է, տարցնում է մի տեսակ այն տեսքին, որ աստված ուզում է մեզ տեսնել։ Այդ որ 
ընդունելով որ աստուծ է թա եւ վստա լինելով որ դրանով մենք դաշ ծիրագվում ենք որքան էլ սերք այդ ընտանիքում որքան էլ ծնողը սիրում է զավակին զավակը սիրում է ծնողին միևնույնն է պետք է որոշակի կանոններ որոնցով որ պիտի շարժվի ընտանիքը փողոցը որքան ուզում է թող լայն լինի որքան ուզում է թող գծված լինի ուղիղ լինի բայց եթե չկա փողոցում երթևեկության կանոններ վթարը դառնում է ոչ թե պոտենցիալ սпасելի այլ ուղղակի օրեն աչքի առաջ մշտական այդ փոքրիկ կանոններով սկսվում է տարսիրակությունը եկեղեցական կյանքի մեջ սիրո վաստակը ամեն ինչ ամեն ինչ աշխար շահեք բայց եթե սեր ճունեք ոչ ինչ է միլիարդներ ունեցեք հազարավոր տներ ունեցեք հազարավոր կառույցներ թող ձեր սեփականությունը լինեն բայց եթե սեր չկա ոչ ինչ է եւ սեր ոչ թե այդ կառույցների նկատմամբ սեր ոչ թե այդ միլիոնների նկատմամբ այլ սեր աստվածային սեր դա ուրիշ սեր է այդ սիրո մասին ամեն մարդ չի կարող խոսել ես շատ տկար եմ այն սերը որ աստված սիրեց մարդկությանը եւ տվեց իր միացին որդուն այդ սիրո մասին չեն կարող խոսել բայց կարող ենք նմանացնել մեր սերը աստվածային սիրո սիրել մարդուն սիրել տերաստուն այ եկ երկու հիմնական պատվիրանները որ քրիստոսով վերահաստատվեց մարդկության կյանքի մեջ ուրեմն սերը արդեն ինքնին պահանջում է ներողամուտության ոգի իր մեջ սերը ինքնին խոսում է նրա մասին որ դու եթե մի բան անում ես եւ սիրում ես աստված քեզ վարձադրում է դրա մեջ իսկ մենք միշտ դժգոհում ենք մենք ամեն ինչից դժգոհում ենք մենք չենք սիրում մեր վաստակը մենք երկու ժամ ավել մնում ենք եկեղեցում ասում ենք ոի շատ ենք մնում ուշ է մի քիչ շատ հանձնարություն են ունենում որևէ աշխատանքի մեջ ասում են ո հոգնեցրեց արդեն ես ղեկավարնել ինքն իրեն ինչ ուզում պատվիրում է անելու այսինքն այդ անընդհատ մենք դժգոհության այդ ոգու մեջ պիտի չկարողանանք սիրել մեր արածը հավատացեք երբ որ տեսնում եք թե ում համար եք անում դուք սկսում եք սիրել տա Ես չեմ քարոզում ձեր համար։ Ես չեմ քարոզում ինձ համար։ Ես կարիք ճունեմ Երևալու։ Ձեզ եթե պետք է դու կարող եք ավետարան նկարթալ եւ ձեր ընկալումով մեկնություններով հասկանալ, բայց ինչ որ մենք միասին անում ենք իմ քարոշությամբ եւ ձեր լսելով, դա անում ենք աստծո համար։ Հետեաբար եթե գիտես ում համար է այդ ամեն ինչը, աստծո փարքի համար է։ Եթե աստծո փարքի համար է, դու սկսում ես սիրել։ Եվ որևէ խոչընդոտ չի կարող այդ տեղ լինել։ որովհետև մտնում է հավիտենության թեմայի մեջ կո արարքը ուրիշի տուն եմ մաքրում աստո փարքի համար է որտեվ աստված ինձ այսօր այդ վիճակի մեջ է թողել որ լինեմ որբիսի ես իր փարքին ծառայեմ հովսեփը տարիներ շարունակ տարիներ շարունակ կարավարչի տան մեջ էր ստրուգի կարկավիճակով հալածվում էր կարավարչի կնոջից բայց ինչ էր անում սիրում էր իր վիճակը փարք էր տալիս տիրոջը որ տերը իրեն կյանք է շնորել եւ անում էր այնքան մինչև որ հասավ ամբողջ մի Եգիպտոսի կառավարիչ դարձավ ուրեմն շատ կարևոր է սիրել այն կարկավիճակը որտեղ որ մենք գտնվում ենք հայաստանում այսօր բացակայում է այդ սերը դրա համար մենք դժգոհում ենք ամեն ինչից ես չեմ ասում սիրենք մարդկանց դեռ դրա մասին չենք խոսում սիրենք իրավիճակը ես չեմ ասում սիրենք ճարիկը Եթե կա խապեություն, պե չի սիրել դա։ Բայց սիրել հայրենիքը եւ սիրել հայ լինելու կերպարը մղում է մեզ այդ հայրենիքը ավելի լավը դարձնելու։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հույսի համբերություն։ Մենք համբերատար ենք սկզբում կորեն։ Համբերատար ենք, երբ որ տեսնում ենք ավարտը, քիչ թե շատ։ Համբերատար ենք, երբ որ ունենք մեր շահը նաեւ թեմայի մեջ։ համբերատարորեն կտանենք եթե գիտենք որ մենք պիտի շահենք արցունքում բայց քրիստոնեական գաղափարի մեջ համբերությունը չի պահանջում այդ վերջավորությունները որովհետև օրվա եղածով են կապրում դու համբերատար ես այսօր դա քո հույսի համբերությունն է ինչու որովհետև դու հույս ունես տիրոջ հետ լինելու ամբողջ ապես փոխվում է ամեն ինչ ինքներս մեզ հարցնանք որևէ մեկսեն քրիստոսի անունի համար մինչև այսօր հալածվել 
ինչպես որ այն ժամանակ այդ համայնքներին էին հալածվում երբ եմեն պետք է իրական կյանքի մեջ տեսնել այդ ամեն ինչը եթե քրիստոսի անունի համար ես հալածվում ռեալ մարդուց շրջապատից միջավայրից նշանակում է դու այդտեղ ունես հույսի համբերություն արտա այդված բայց մենք հույս ունենք որ մեր գործերը լավ կլինի էլի հույս ունենք որ ոնց է լինի մեր բարեկամը գնացել է խոպան աշխատիփող կղրկի լավ կլինի արծ մենք նման կենցաղային հարցերի մեջ ենք ավելի շատ մեր հույսը արտա այդ իշ դարձնում բայց այդ կենցաղը այդ աբրելը այդ գումարը այդ նիստ ու կացը մեր տան կահ կարասին եւ այլն եւ այլն այդ ամեն ինչը կդառնա փուչ եթե չկա աստծո հետ սերտություն հույս աստծո տված խոստմանը ո համբերես ծե իսպար նակեց է ով որ համբերի ինչե վերջ նա կապրի եւ վերջավորությունը ոչ թե մեր ունեցած աշխարի գնիստ ու կացի հետ է կապված այլ ինչե վերջ տիրոջ փարքին ծառայ իր հավատքով եւ սիրով դրա համար եմ ասում մարտի երբեմն գալի տեր այր միա տաղոտ կարա գործերս հաջողություն լինի լավ հասկանալի է մարտու ցանկությունը ուղղակի ուզում է հաջող վիճակի մեջ լինի երբեմն գալի ասում է աղոթի աղջիկը սպսակվի սխալ է պահանջը բայց այդ պահին ուղագի սիրելով ներողա մտաբար ընդունում ես այդ մարտու ուզածը որովհետև հասկանում ես որ ինքը դեր կաթի մեջ է հոգևոր դեր չի անցել մսին ինչպես որ բողոս արակյալն է ասում այն ինչ մենք չպիտի աղոտենք որ մարտը ամուսնանա մենք պիտի աղոտենք որ այդ մարտը տիրոջ կամքով աբրի իսկ թե իր բախտը իր հետագա ընթացքի ինչպես պիտի տասավոր վիտամի այն աստված գիտի մենք պիտի աղոտենք որ իր աչքը բացվի եւ ինքը տեսնի այն գեղեցիկ տղամարդուն որ իր համար աստված կագնեցրել է իր կողքին բայց չէր հասնել մինչև ամուսնություն որ ուղագի կագնեին պսակվեին օրտնություն ստանային գնային եւ 6 ամիս հետո բաժանվեին այլ պետք է մինչև ամուսնություն հասցնելը կագնեին տիրոջ առաջ որբիսի աստված իրենց իմաստություն տար իրենց միտքը բացեր իրենց սիրտը բացեր հասկանային թե ինչպես պիտի իրենք ապրեն որբես ամուսիններ եւ եթե պիտի խնդիրներ լինի իրենք կարողանային լուծեին որբիսի հետագա ընթացք օրտնություն լիներ ուրեմն ասի ելներ շատ հարցերում մենք չենք կարևորում աստծուն մեր հույսը կապում ենք ավելի շատ մեր տրամաբանության հետ մեր վիճակների հետ մեր ունեցած նյութական եւ ֆիզիկական հնարավորությունների հետ եւ արդյունքում երբ որ գալիս է պահա ասնում է սկսում ենք դժգոհել աստծուց այս ինչ աստված էր ուրեմն պետք է այդ հույսի վստահությունը աստվածայինի հետ կապել անմիջապես աստծուն սпасելու վիճակի հետ կապել